Chào mừng các bạn quay trở lại với Ukraine Trong hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sự tàn khốc của chiến tranh và những hậu quả của nó đã để lại Ở Trên cái đại lộ chính này Những tòa nhà cũng bằng bó Ở đây khả năng đã từng làm nơi rất là nhộn nhịp Cái này là một cái quán Nhà hàng Giờ cũng đóng cửa Bị hư hỏng một chút Tòa nhà trước mặt chúng ta là tòa nhà hội đồng của thành phố và tòa nhà đã bị phá hủy vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Bây giờ người ta đã chi tiết tất cả các cửa sổ lại và người ta đã tu sửa lại. Bên ngoài thì không còn một cái vẫn còn nhưng mà không còn nhiều dấu vết của những cái sự phá hủy đó nữa. Và đây là cận cảnh của cái tòa nhà của thành phố. Đây là ảnh của một số nạn nhân đã thiệt mạng trong cái vụ bắn phá đó. Nếu mà ai theo dõi sát sao cuộc xung đột này, cuộc chiến tranh này chắc chắn là không thể quên được cái hình ảnh rất là kinh hoàng của cuộc bắn phá ngày hôm đó. Của cuộc bắn phá ngày hôm đó. Hôm nay hơn một năm sau thì đương nhiên đấy nó sẽ khác hẳn rồi. Người ta cũng đã sửa sang một chút Tuy nhiên Những hành đỏ chắc là rất là khó quên Đặc biệt là đối với những người dân ở thành phố Kharkiv này Cửa ra vào người ta cũng chịt Bằng xây xây lại hết, xây kín lại hết Đây là cái quang cảnh toàn cảnh khu đằng sau của cái tòa nhà của thành phố mà bị nã lựu đạn, nã tên lửa. Sau một năm thì đương nhiên đây người ta cũng đã tu sửa, đã dọn dẹp nhiều rồi. Tuy nhiên những hậu quả của nó thì vẫn còn rất là rõ đây. Khả năng đây là tất cả những cái đồ dùng ở trong cái tòa nhà đó Bây giờ người ta bỏ hết đi Đây có cả cái máy in, computer Xe này giống như một xe cứu thương Và những cái vết còn ở trên tường, còn động lại trên đường này khả năng là những cái đạn Đây là một tòa nhà nữa cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột, vụ bắn phá. Các bạn có thể thấy ở đây có rất nhiều các cái vết đạn nhàm nhở trên bức tường. Và tất cả các cửa, cửa sổ để người ta đều chịt hết vào một, bằng một cái tấm, tấm gỗ.
ngoại trừ mấy cái vùng ngoại thành ở của thành phố Kharkiv thì có thể nói đây là khu trung tâm là cái nơi mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc chiến tranh. Hiện nay mình vừa tìm thấy một cái quán tranh thủ vào đây uống cốc bia giải khát. Tuy nhiên, bây giờ mình sẽ cho các bạn đi xung quanh đây một vòng. Ngay ở đây tôi không phải đi xa để các bạn có thể nhìn thấy kỹ hơn cái hậu quả của cuộc chiến tranh, của những cuộc nã pháo vào cái quận này. Sự ngay đằng sau, ngay bên cạnh này thôi. Tòa nhà này chắc không bị trúng đạn nhưng mà cũng bị ảnh hưởng bởi các mảnh đạn chẳng hạn. Các bạn thấy đây cửa sổ là bị hỏng hết. Và ngay đằng sau này cũng thế. Cái tòa nhà này cũng bị ảnh hưởng. Đây là một khu phố khá đẹp. Có một có một vài ngôi nhà mang cái kiến trúc rất là độc đáo đây. cửa hàng này đóng cửa rất là dễ hiểu đây là văn phòng luật sư khả năng là cũng đóng cửa còn đây là một tiệm bánh ngọt pháp cũng đóng cửa và người ta cũng chỉ thích tất cả các cửa bằng các cái tấm gỗ như này những tòa nhà bên này rất là đẹp và cũng bị chìm một số các cửa sổ lại còn ngay dưới đây cũng là một vài tòa nhà cũng bị ảnh hưởng nhìn bên ngoài thì không có vẻ hư hỏng nhiều nhưng mà tất cả các cửa sổ đều bị nổ hết hỏng hết cửa kính bị vỡ hết Khả năng là do các mảnh tên lửa hoặc mảnh đạn Nó rơi vào Đây các cửa hàng này cũng mều Cái này đóng hết Cửa kính ở đây cũng tan hoang cả và màng nhện nó cũng đã mọc đầy đây rồi và mấy tòa nhà này cũng chung số phận tuy nhiên cuộc sống này vẫn diễn ra như các bạn thấy Bia là một thứ không thể thiếu được trong cuộc sống này Do vậy mà Cheers Đây là mặt sau của cái tòa nhà thành phố mà bị phá hủy đó Và Con phố này Con phố ảnh hưởng nặng nề nhất Bây giờ chúng ta sẽ đi Xung quanh con phố này để xem Sự tàn phá của chiến tranh Tòa nhà đối diện bên kia là của công ty Telecom, công ty viễn thông Bây giờ cũng đóng cửa à, Bên phải này các bạn thấy tòa nhà này Đã bị tàn phá hư hỏng hết rồi
Không biết đây đã từng là cửa hàng hay là nhà người dân Hay là một văn phòng, một trụ sở nào đó Tuy nhiên những gì còn lại bây giờ chỉ là một cái đống đổ nát Còn đây đã từng là một quán cà phê Trong kia vẫn còn thực đơn Cho các bạn hãy xem sự tàn phá của chiến tranh Xem lại một lần nữa mặt cái mặt bên trái của cái tòa nhà viễn thông này Những tòa nhà bên cạnh này cũng bỏ hoang hết Điều rất là dễ hiểu Tại vì những tòa nhà này rất là gần những cái tòa nhà chính phủ kia bị đánh bom kia Không còn gì hết ngoài một số dấu vết của chiến tranh Sự phá hủy của chiến tranh Tòa nhà này thì một phần mái cũng đã bị hỏng Và hầu như tất cả các cái tòa nhà ở khu này Hiện nay đều bị bỏ trống Dirjavni Archiv, à, tòa nhà Đây là tòa nhà lưu trữ của quốc gia Cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề Bây giờ họ bọc ở bên ngoài bằng một cái Lớp Lớp gì đó, một cái chất liệu gì đó Và không biết là bên trong còn hoạt động không Có vẻ như là không Đây có dây chắn ở ngoài này Chúng ta tiếp tục đi lên trên một chút nữa Và lên tầm xa xa này thì Tòa nhà này cũng bị ảnh hưởng Nhưng mà không còn bị ảnh hưởng nặng nề Những tòa nhà ở đầu phố kia Tuy nhiên là hầu hết, hầu hết các cửa sổ đều Được bọc bằng một lớp gỗ Cửa kính bị phá hủy Chúng là tất cả các căn hộ, các nhà cửa, các cửa hàng ở đây Đều bị ảnh hưởng hết
Thì chúng ta sẽ sang bên phố kia Sang đường bên kia, bên này có một cái tòa nhà Cũng khá là thú vị Phố xa đây trống trơn không có một người nào hết À đây là tòa nhà Khí tượng Thủy Văn Tòa này trông À viện, viện khí tượng Thủy Văn Cái này tòa nhà trông rất là cổ kính Khả năng là cũng bị ảnh hưởng bởi cái trận pháo kích đó Do vậy mà tất cả cửa sổ người ta tháo ra hoặc là, cửa, hoặc là cửa sổ đã bị uh, hỏng Đã bị vỡ hết và người ta thay bằng một cái lớp chắn bằng gỗ bên ngoài Không rất là có gì đó Nói chung là không thể tả được khi vào những cái vùng chiến sự như thế này Chỉ thấy một điều là cái sự tàn khốc của chiến tranh Và cái lần gần đây nhất mình được chứng kiến những cái tòa nhà đổ nát như này là ở Iraq Cũng kinh khủng uh, Nhiều hơn như thế này nữa Và đây là khu trung tâm của thành phố Kharkiv và hiện nay Nga hàng ngày vẫn nã tên lửa Đặc biệt là vào buổi đêm mấy lần vào thành phố này Do vậy mà những cái khu trung tâm này cũng không phải là cái khu mà có thể tránh được đạn đâu Có thể xảy ra uh, cái, những cái cuộc nã phá về vào đây bất kỳ lúc nào quảng trường độc lập ở thành phố Kharkiv à. những hàng rào bằng bằng gạch rồi bằng những cái bao cát bao đất Thành phố Kramat, đây là quần tên lửa đã nã vào thành phố Kramatorsk vào ngày 10 tháng 2 năm 2015. 17 người dân thường đã bị tử vong và khoảng 100 người bị thương. Khác hẳn với thành phố Odessa như chúng ta đã đến thăm thì ở thành phố Kharkiv này Sự có mặt của chiến tranh và hậu quả của chiến tranh rất là rõ ràng Và có thấy được khắp mọi nơi Và có thể cảm nhận được vào mọi lúc Khi mà có những cái Còi báo động vang lên Khi mà có còi báo động vang lên chẳng hạn à, Trên bức tường của tòa nhà này là dòng chữ tôi yêu Kharkiv Tuy nhiên chữ Kharkiv đã bị xóa, đã bị mất gần hết rồi và ngay đằng sau này là tòa nhà Bạn thấy đây thủng lỗ chỗ Thế này nó có rất nhiều vết đạn Và ngay bên cạnh đó là có một đôi Cô dâu chú rể đang chụp ảnh Khả năng hôm nay là ngày thành hôn của họ Với tòa nhà là tòa nhà Khả năng là tòa nhà để tổ chức đám cưới
con phố này cũng bị ảnh hưởng nặng nề tất cả cửa hàng đều đặt đều đóng hết đây là hiệu sách này quán cà phê còn bên phố kia bên mấy nhà này cũng bị ảnh hưởng tan nát hết Bây giờ đang là tầm chiều tối và phố xá có vẻ đông đúc nhộn nhịp hơn một chút Đây vẫn là khu trung tâm của thành phố Kharkiv Và bây giờ chúng ta đang đứng ở trước một trung tâm mua bán tên là Nikonsky Ở đây này đang tập trung rất đông người Mà đa số là những bạn trẻ ra đây Ngồi nói chuyện, hút thuốc, uống cà phê Trong cuộc sống dường như đã bình thường trở lại ít nhất là vào thời điểm này Đây mình gặp một vài người lính ngoại quốc và trên cái dòng chữ của họ có đề là đoàn lính Lê Dương quốc tế và theo cái cờ trên áo của cái anh này thì khả năng là họ đến từ Peru và họ cũng nói tiếng Tây Ban Nha với nhau